Vamos com ele, Carlos. Por favor. Simone? Todo bien, mi amor. No sé, te siento como raro. Pues las cosas se están complicando un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si te dijera que... que me tengo que ligar a esta vieja? ¿Qué hace con el gringo? ¿Qué le dijiste? Nada, nada, nada. Yo no le dije nada. No, no le dije nada. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste? Te voy a sacar de aquí. Te vas conmigo, nos vamos de aquí. No, no. Tú estás loca. No, no, no. Yo, 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 no, yo, no, me puedo ir. yo no me puedo ir contigo. No, no, yo no me puedo ir. Eso es una locura. Entiende, mm. Entiéndeme, por favor. Yo no te puedo corresponder como tú quieres. No, no puedo entre tú y yo. No hay nada. Te lo puedo sí, decir. pero antes, cuando estabas con los carajitos en Honduras, si me pedías que te ayudara, ¿verdad? Eras como todas las mujeres. Una interesada. Ya no voy a responder eso, ¿no? ¿Qué? ¿Ya me delataste con el tipo ese? ¿Ah? ¿Crees que no lo sé? Que es un comisionado gringo. ¿Ah? De la vida, ¿crees que no lo sé? Lo sé por Valdés. Eh, hey, vámonos. La chica de tu madre, ahora dite. No oh, mames, la ruele Ya. ¡Que te mates, cabrón! No oh, mames. Está bien, le metemos más billete. Exacto, es, exacto. Sí, así lo hacemos. Oh. Exacto. Mira, ya, ya, te tengo que dejar. Órale. Sale, te lo lavas, bye. Eh, a eso, no que no tronabas pistolita. Cate y esta no me hace ninguna de las preguntas que le mandé. ¿Te cree que cambie de agenda, comandante? Ya no sé ni qué esperar de ella. Esa mujer no se sabe nada. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú eres idiota o pen... sordo o qué? Te dije que no te le volvieras a acercar a Rita. Tú y yo teníamos un trato, Valdés. Prometiste que no le iba a pasar nada a Rita. Ni a Edith tampoco, que nadie se les iba a acercar. ¿O qué? ¿Este p te pasa por encima, se mete en la casa, las amenaza y tú como si nada? ¿Tú hiciste eso, Fidencio? Yo no he amenazado a nadie, comandante. Mi hijo de p... A mí no me digas mentiras, perro, porque te conozco perfectamente. Te conozco a los de tu clase. Entraste como un vulgar abusador que eres. ¿Tú cómo andas con esta rata? ¿O tú eres igualito a él? ¿Qué está pasando? Mira, no me estoy pasando nada. ¿Qué quieres? Dile a los perros estos de mí que me metan en una mazamorra. Díselo. Oh, ya, ya. Baje las armas. Baje el arma, con. Dale, no quiero más tiros aquí. Llévense a Fidencio. La próxima te la meto en la cabeza. Mira, después esto lo arreglamos tú y yo, pero ahora vete, que tengo a alguien que viene a entrevistarme. Dale. Ah, claro. Por eso es tan caballeroso, papi. Una cosa es, te voy a decir, Valdés. Así como me quitaron la mitad de la cocaína que yo recuperé, me quedé con Lázaro. ¿Cómo ves? Espero que eso no te moleste, papi. Dale. Dale, chica, vete. ¡Mirta! Ven a limpiar algo aquí. ¿Qué pasó, Pachurro? ¿Ya llegaste? ¿Cómo te fue? No, todavía nada. Les mandé un mensaje que nos viéramos por un descampado por la salida de Tres Marías. Estoy en camino, ¿tú? Pues es que voy retrasado. No ching... ¿Qué va? ¿Me vas a decir que estoy sola en esto? ¿Cómo vas a estar sola en eso? Tú y yo hasta la muerte, Apachur. No, no te preocupes, este, ya voy a llegar. Y por lo que veo, no soy el único que va a llegar tarde. Bueno, puede ser que sea una estrategia. Como yo llego temprano para checar el terreno, a lo mejor hagan lo mismo. Pero estamos por encontrarnos, estoy segura. Bueno, pues quien llegue primero me espera. 
Y acuérdate que toda esta vuelta la estamos haciendo para medirle el agua a los camotes. Espérame, espérame. Sí. Man, a ver, a ver. Ahí está, ya. La chica, vale. Órale, órale, órale. Un puto cadáver, pues. Madre, mía. A ver, este, apachurro, ¿en qué estábamos? Señores representantes de los medios de comunicación de todo el país, los he citado aquí para hacer del conocimiento público a través de ustedes que como gobernador he abierto un proceso en contra del presidente de la República. Quiero dejar muy claro que esta controversia con el gobierno federal y su máximo representante, el presidente, tiene que ver con mi postura como gobernador de un estado fronterizo con la vecina Centroamérica. Es de todo sabido que los acuerdos tomados en el gobierno de Estados Unidos no favorecen a nadie ni mitigan la grave crisis desatada por la migración. Y la presidencia debe ser juzgada. ¿Qué hace lo dijo el Ismael? No tenemos nada que ver con lo que haga Amado Leal. Conoce pruebas si quieres, vato. Mm, mm. ¿Cuántas veces no he ido a esa mamá? Mira, tres metros bajo tierra, ahí están. ¿eh? A mí que uno me dice que yo les doy el avioncito y ustedes me dan en la torre. <risa> Mire, Ojeda, aquí el asunto es el siguiente, hermano. Nosotros somos hombres de negocios, vemos el futuro, la coca. Eso ya no es negocio, hermano. Ahorita el negocio es el fentanilo. ¿Eh? Por eso estamos acá. Mire, vato. Mi jefe siempre miraba para adelante, se anticipaba, pues. Si él estuviera vivo, seguro estaría aquí negociando contigo, güey. Y ese amado, pues vale, vea, que haga ese cabrón, ¿me acuñado? Así es. Pues vale, ve, ¿no? <risa> vale, ver. ¿Qué le entras? <risa> pues aquí están, ¿no? Pues sí, aquí están. Qué mejor prueba, ¿no? Aquí están. Aquí están, ¿no? Sí. <risa> aquí están. Aquí están. Huevo. Entonces niega usted todo vínculo de Cuba y Venezuela con el financiamiento y la coordinación de las caravanas migrantes que están partiendo hacia Estados Unidos. Así es, no tenemos nada que ver con eso. Por favor, comandante, yo misma tengo registro de su presencia en zonas fronterizas y de contacto con este personaje que se hace llamar Fidencio, un venezolano que todos los migrantes identifican como el coordinador de las caravanas. Mire, señora, esto... Esto no es una entrevista. Usted vino aquí a acusarme y eso es algo que no puedo permitir. Y como dijo el presidente venezolano, un paisano suyo, vete con esta basura a otra parte. La entrevista terminó. ¿A qué basura se refiere? ¿A la que estaban limpiando cuando entré? Eso era sangre, comandante. Mire, va muy bien con su alias, Charco, es sangre. La sacan de aquí y le quitan al... Pen... Este no toquen celulares. este no, material. No. Mira, escúchame muy bien. Mejor que salgas de aquí a las buenas, porque le voy a meter una demanda a la porquería de canal de televisión donde tú trabajas. ¿Eso es lo que tú quieres? Y voy a poner una queja con el presidente sobre este trato. ¿Y cree que esto no se va a saber? No estamos en su miserable isla, comandante. Esto es México. Y aquí hay libertad de prensa. El material y los celulares la sacan. ¡Vamos! ¡No me toques! Estarás en México, pero esto es territorio cubano, para que lo sepa. ¡Sácala! Te come mía. Antes de, de dar por terminada esta sesión, quisiera anunciar algo muy importante. La señorita Berenice Ahumada. Mi amor. Y su servidor nos vamos a casar. Maravilloso, maravilloso. Es, es el amor, es el amor. Hemos preparado para ustedes material gobernador, de apoyo a por propósito favor, ¿me puede responder de la denuncia mi pregunta? trascendental gobernador, de nuestro gobernador. gobernador Jaime Rosales. Berenice, es súper importante que platiquemos. No sé de qué. ¿Es ¿Sobre Pío Valdivia? Nosotros también hemos sido víctimas de Pío. Nos engañó, nos usó. Mira, sí, mi marido fue socio de él, pero ya no lo es. ¿Y ¿Quieres acabarlo? Nosotros también. Y queremos decirte que nosotros como pareja... Lo queremos ver destruidos. ¿Por qué no lo piensas? Platícalo con tu marido y si quieres luego lo vemos con calma, ¿te parece? Y felicitaciones por tu boda con el gobernador. Futuro presidente de México. Si Dios quiere, si Dios quiere. Permiso. Es propio. Nos encontramos con el culo. 
Ojeda y tuvimos que jugárnosla y contarle lo del GPS, vato. Pues mala decisión, cabrón. Nosotros ya vamos camino para allá. Estamos siguiendo esa merca. No tenía de otra, amado. Tenemos que ganarnos la confianza de ese culo, ¿entiende? Nos estás poniendo en peligro a todos. ¿Por qué ching no me consultan antes de tomar una decisión? A ver, amado, aguanta vara. Bájale de huevo, cabrón. Tenemos que jugárnosla. Ese cabrón es muy desconfiado. No había de otra, compa. Pero tú sabías perfectamente que nosotros íbamos a seguir esa merca para dar con el cabo. Entonces, ¿qué ching quieres que haga? Me echo para atrás, me olvido de todo este ver qué. No, lo que me refiero, cabrón, es que estás generando entropía entre nosotros. A ver, cap, si me vas a regañar, háblame norteño, cap, que no te entiendo ni madres. Además, al que se la está jugando soy yo y aquí el Super Javi, cap. Entonces, no estés ching... ¿Y qué crees que estamos haciendo nosotros? A ver, a lo que me refiero es que estás generando un desorden interno, cap. Entonces, ¿qué hacemos, pues? No hagan nada. Yo me encargo. Ching... ¡Madre! Ya se le subieron los humos a ese culo. ¿Qué? Es en serio lo que te estoy diciendo. Este cap, hijo de puta, estaba robando y lo maté a chingazo. Sí, sí, ni modo, así es este negocio, ni modo. Este cuerpo es demasiado pequeño. ¿Quieres decirme que era un guarura? Pues es que le tuve que tronar las patas para que copiara en la cajuela. Pues digo, pero no sufrió, ya estaba muerto. Algo no está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué no está bien? No sé. ¿Quieres decirme que mataste a este hombre a golpes? No sé, no checan los tiempos. No te creo. Ah, ¿no me crees? No, no te creo. Bueno, pues adelante. Velo, tú misma, con tus propios ojos. Órale, rompe la pinche bolsa. Adelante. Ey, si vas a romper la pinche bolsa, yo me saco mucho a la cinta, ¿eh? Yo no tengo ninguna necesidad de estar oliendo esta caja. No tengo opciones. Lo sabes, ¿verdad? No, lo sé perfectamente. Adelante, señorita, adelante. Mi comandante, nos cayeron. ¿Cómo que les cayeron? ¿Qué estás diciendo? La hija de puta, la coronel, está entrando a la bodega. A esa hija de la gran puta, la debió haber fusilado, chico. Mira, Fidencio, la matas. Es una orden, la quiero muerta. ¿Me entiendes? Dame tu arma. ¡Cachate, cabrón! ¿Morir esta vieja o qué? No te puedes aprender tus ojos, que te falta un huevo. Dispárale, como le disparaste a mi papá, ándale. Él se lo merecía, perra. Entonces, ¿qué? ¡A tu puta madre! Entonces, ya ganaste. Cuidadito, ¿no? Cuidadito porque se muere esta vieja. ¿Ok, mal parido? ¡Cúbrase! de puta, tú vienes por mí. Hey, chula, ¿está bien ya? ¿No pasa nada? Ya. Voy a quitar el arma, ¿no? Tranquila. Está bien, tranquila. Qué bonita. ¿Tú sabes dónde están esos cabros? Mi amita. Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca?